Thu Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam Một do Nhan phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ hai đầu tuần ngày Memorial Day ngày lễ chiến sĩ trận vong. Đây là ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ ngày mà cả quốc gia tưởng niệm tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh cho nền độc lập nền dân chủ của quốc gia. Quý vị biết là ngày lễ Memorial Day năm nay đã có khoảng 37 triệu lượt người đã đổ ra ngoài đường, trong đó có hơn 17 triệu người à, đi lại bằng phi cơ. Tức là cái con số mà người đi lại ở trên đường ngày lễ Memorial Day, ngày lễ chiến sĩ trận vong năm nay rất, rất là lớn. Bởi vì quý vị biết là trong những năm vừa qua là những năm đại dịch và đây là năm đầu tiên mà chính phủ liên bang chính thức tuyên bố là chúng ta không có còn ở trong tình trạng đại dịch nữa. Và chuyện gì xảy ra vào ngày hôm nay? Bởi vì ngày lễ cho nên tất cả trường học và những cái cơ sở, những cái văn phòng của chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang đều được nghỉ. Nhưng mà tin tức thì vẫn có rất là nhiều. Quý vị biết là vào 5 giờ chiều ngày hôm qua thì tại tiểu bang Iowa, thành phố uh, Davenport đã có một vụ sập uh, khu chung cư 6 tầng. Và rất là may mắn cho đến tận ngày hôm nay thì nhà chức trách đã không có bất cứ một cái thông tin gì về thiệt hại nhân mạng. Sáng ngày hôm nay thì nhà chức trách cho biết họ đã lôi được, tức là họ đã cứu được 8 người trong đống đổ nát. 8 người đó cứu ra được và chỉ có bị thương nhẹ mà thôi, không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Đây là được cho là điều thần kỳ và công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra mặc dù nhà chức trách vào đến buổi chiều ngày hôm nay thì vẫn không có thể xác định được là liệu còn ai đó ở trong đống đổ nát của khu chung cư này hay không. Bên cạnh đó có một bản tin từ Sao Dê. Quý vị biết là mới đây tại một cái bệnh viện ở Sao Dê khi mà cảnh sát đang giam giữ một nghi can. Nghi can này được xem là người đã vi phạm cái lệnh của tòa và bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng mà do tình trạng bệnh tật cho nên cảnh sát đã đưa vào bệnh viện. Và lúc mà ở trong bệnh viện thì nghi can này đã dùng cái bình oxy để đe dọa tấn công hành hung cảnh sát cũng như là y tá và khi mà nhà chức trách đóng cửa phòng để đi gọi thêm lực lượng yểm trợ tới thì nghi can này đã dùng cái bình oxy và đập vỡ cái cửa sổ của căn phòng này của căn phòng ở trong bệnh viện và treo lên bầu cửa và đã bị rơi xuống ở độ cao 20 feet và bị thương rất là nặng được cấp cứu kịp thời và chuyển sang một bệnh viện khác nhưng mà sau đó thì không có qua khỏi được cũng chiều hôm nay tại thành phố Sao Dê, ở một tiệm bánh có một nghi can 20 tuổi bất ngờ xông vào tiệm bánh và dùng dao đâm một người nhân viên tại đây khiến ba người phụ nữ này. Cho đến bây giờ nhà chức trách không có công, chưa vẫn chưa công bố danh tánh, nhưng mà khiến cho người phụ nữ này à, bị thương rất là nặng, mất máu rất là nhiều và đã được đưa vào à, bệnh viện cứu chữa và nghi can đã bị bắt giữ cho đến bây giờ thì cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa có xác định được thực sự lý do đằng sau. Đứng đằng sau cái vụ đâm chém này và không biết giữa hai người này có mối quan hệ gì không. Chiều ngày hôm qua thì ở trên vịnh San Francisco, nhà sức sách đã cứu được bốn người trong một gia đình khi mà họ chèo thuyền và thuyền bị lật. Trong đó có hai người lớn và trong đó có hai trẻ em. Bây giờ chúng ta quay trở lại tình hình chính trị Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden cùng với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Mark Milley cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã đến Nghĩa trang quốc gia Arlington để đặt vòng hoa tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh cho quốc gia. Và cái buổi tưởng niệm ngày hôm nay có khoảng gần 3.000 người tham dự và ông Joe Biden đã có bài phát biểu rất là xúc động và ông bảo rằng đất nước Đất nước chúng ta hàng năm ghi nhớ không bao giờ quên được cái giá phải trả để bảo vệ nền dân chủ. Chúng ta, chúng ta chưa bao giờ quên những mạng sống mà những lá cờ, những vòng hoa, những bó hoa và những tảng đá này, tức là những bia đá này tượng đại diện cho. Tức là đang quý vị biết là ở trong nghĩa trang à, quốc gia Arlington tại thành phố Arlington. 
thì hàng quý vị biết là những cái bia đá hàng hàng chục hàng trăm bia đá những cái bia đá cẩm thạch nổi bật dưới ánh mặt trời và một một người mẹ một người cha một người con trai hay là một người con gái chị gái vợ chồng một người bạn một người mỹ mỗi năm chúng ta đều tưởng nhớ mỗi năm chúng ta không bao giờ dễ dàng hơn và tổng thống joe biden đã đặt vòng hoa và bên cạnh bài phát biểu của ông thì à, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân hoa kỳ tướng mark Milley cùng với ông lloyd austin cũng có bài hát phát biểu nhưng mà trong bài phát biểu của mình thì tổng thống joe biden đã đánh bóng những cái bước đi, những cái biện pháp mà ông đã thực hiện được trong hơn 2 năm rưỡi qua. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc để thực hiện lời hứa thông qua 25 đạo lực lưỡng đảng, hậu thuẫn quân nhân của chúng ta, thân nhân của họ và những người chăm sóc y tế và những người đang sống sót. Và Tổng thống có nhắc đến là ngày mai là ngày dỗ 8 năm con trai của ông đó là Bo Biden. Bo Biden à, tham gia chiến trường Iraq trong cái vai trò trong cái quân hàm là đại tá và khi trở về thì ông từng là tổng biện lý của Delaware và cách đây 8 năm thì Joe Biden, Bo Biden đã qua đời vì cái căn bệnh ung thư não. Tổng thống Joe Biden có nhắc đến là ông tin rằng cái việc mà con trai của mình bị expose tức là bị tiếp xúc với những cái hố mà gọi là hố đốt nơi mà à, quân đội Hoa Kỳ thường đốt những cái chất thải quân sự trong đó có chất thải thông thường trong đó có đạn dược trong đó có những cái chất liệu mà độc hại và những cái hố gọi là burn pit này nó rất là thông thường ở những cái chiến trường như là Iraq Iraq hay là Afghanistan và đây là những cái 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 hố đốt mà gọi là open và nó đã phóng những cái chất độc hại lên không khí mà những người mà tiếp xúc với những cái chất độc hại này thì nó có thể là gây những cái tác động tiêu cực về sức khỏe ngắn hạn và dài hạn và đó là một lý do mà tổng thống Joe Biden ông đã thúc đẩy và đã thông qua được một cái đạo lực đạo lực liên quan đến những cái hố đốt quân sự này và ngày hôm nay thì cựu tổng thống Donald Trump làm gì ông về thành phố New York và trước khi đi đánh golf thì ông Donald Trump lên mạng trước social của mình đã trút giận vào ngày lễ chiến sĩ tận trận vong mà ông Donald Trump đã mở đầu cái mẫu cái ý kiến của mình trên à, trên trước social tức là ông so sánh những cái vấn đề rắc rối hiện nay của ông với với hàng triệu quý vị biết là những binh sĩ đã hy sinh cho quốc gia ông Donald Trump à, bảo rằng chúc mừng mọi người ngày lễ chiến sĩ trận vong đây được xem là một cái câu không có phù hợp bởi vì quý vị biết đây là ngày tưởng niệm đây là ngày rất là nhiều gia đình đau buồn nhớ lại những người thân yêu của mình đã mất thì cựu tổng thống chúc mừng ngày lễ chiến sĩ trận vòng đến tất cả mọi người và ông bảo rằng là những đặc biệt đối với những người cuối cùng đã hy sinh cho đất nước thân yêu của chúng ta và những người trong lằn ranh lửa khác trong làng lửa khác nhưng cũng không kém phần nguy hiểm đó là những người chấm dứt đe dọa từ, từ khủng bố những kẻ không xứng đáng với địa vị bọn côn đồ đe dọa à, bọn côn đồ điên dại à, bè lũ từ bên trong đang háo hức tìm cách đảo ngược và phá hủy quốc gia vĩ đại một thời của chúng ta đất nước chúng ta chưa bao giờ gặp nguy hiểm hơn bây giờ quý vị thấy không tức là cựu tổng thống donald trump vẫn theo thói quen của mình những ngày lễ mà quốc gia ăn mừng hay là những ngày lễ thì ông lên đó ông đăng những cái ý kiến để chỉ trích những cái đối thủ chính trị của mình đây là dịp mà ông Donald Trump trút giận xả giận 
cũng như là ngày hôm nay. Ông gọi những đối thủ của ông là gì? Bọn côn đồ điên dại. Đó là những con heo fascist, những con heo theo chủ nghĩa Marx, những con heo cộng sản. Chúng ta phải luôn luôn ngăn chặn những con heo cộng sản Marxist và fascist để tạo dựng nước Mỹ vĩ đại lại. Quý vị biết là hồi ngày lễ hiền mẫu vừa rồi đó, ngày ngày lễ mẹ nhưng rồi vừa rồi thì ông Donald Trump đã lên mạng trút sâu trút sâu sâu để làm gì? Đó là ông gửi ra một cái thông điệp công kích những người mẹ của những đối thủ chính trị của ông, nhưng mà không có bất cứ một lời nào cảm ơn Melania Trump, người vợ hiện nay và người mẹ của đứa con trai của ông đó là Donald Trump. Rồi thông điệp lễ phục sinh vừa rồi của cựu tổng thống thì ông làm gì? Đó là ông rút ra một trang chửi rủa nhắm vào những người cộng hòa chỉ mang danh tức là những người cộng hòa giả hiệu yếu ớt. Sao ông nói là tệ bạc yếu ớt thảm hại. Ông Donald Trump thông thường vẫn dùng những ngày lễ này cũng như là ngày hôm nay để chỉ trích công kích những đối thủ của mình. Và quý vị biết là cuối tuần vừa qua thì à, Hạ viện Cộng hòa và à, Tổng thống Joe Biden đã đạt được thỏa thuận về trần nợ. Nhưng mà cái thỏa thuận này quý vị biết là một số người dân chủ cũng không có happy và một số người Cộng hòa cũng không có happy. Bên dân chủ thì cho rằng Tổng thống Joe Biden đã nhân nhượng nhiều quá, bên Cộng hòa cũng tương tự như vậy. Tức là phía dân chủ, phía mà cấp tiếng đó, thì họ cho rằng là nhân nhượng nhiều quá. Còn phía Cộng Hòa, những cái phe diều hâu thì cho rằng Kevin McCarthy đã nhân nhượng nhiều quá. Bây giờ cái số phận của thỏa thuận này chúng ta vẫn chưa được biết bởi vì trong tuần này thì Hạ Viện sẽ bỏ phiếu miễn sao mà cái thỏa thuận này được ký, được phê chuẩn toàn bộ xong thủ tục trước ngày 5 tháng 6 thì như vậy nước Mỹ sẽ thoát được cái cảnh vỡ nợ. Và bây giờ có gì trong cái cái thỏa thuận này đó là những cái cắt giảm chi tiêu cắt giảm chi tiêu tổng thống Joe Biden đồng ý đó là cắt giảm chi tiêu ở những cái khu vực mà không có thuộc không có thuộc quốc phòng chẳng hạn như là cắt giảm chi tiêu cho những cái cơ quan thực thi công lực nội địa cắt giảm chi tiêu ở một số cơ quan chính phủ khác nhưng mà quý vị biết là Cộng hòa cũng có sự nhượng bộ và dân chủ cũng có sự nhượng bộ nhưng mà nó có cái sự bây giờ nhượng bộ như thế nào tí nữa nha quay trở lại nhưng mà ở đây nó có cái khác biệt so với cái dự luật về trần nợ mà phía Cộng hòa vừa mới thông qua tức là Hạ viện Cộng hòa vừa mới thông qua trong cái dự luật mà Hạ viện Cộng hòa vừa mới thông qua gần đây thì họ tăng trần nợ lên 1,5 nghìn tỷ Mỹ Kim mà bây giờ cái mức cái hạn chế nợ của Mỹ là 31,4 nghìn tỷ Mỹ Kim. Còn bây giờ, cái dự luật cái thỏa thuận mà hai bên đạt được thì nó không có phải là tăng trần nợ, mà nó suspended, tức là nó tạm hoãn, tạm hoãn cái trần nợ. Hiện nay là trần nợ là 34, 31,4 nghìn tỷ Mỹ Kim, thì bây giờ tạm hoãn, hoãn cho 2 năm, cho đến năm 2025. Và như vậy có nghĩa là À, bộ ngân khố có thể vay thêm tiền tức là bây giờ họ không có trần nợ trong 2 năm và họ có thể vay thêm bao nhiêu cũng được họ vay miễn là đủ để trả những cái hóa đơn cho chính phủ để thực thi à, trả lương cho nhân viên liên bang và để những cái thực thực thi những cái công việc khác nữa bây giờ quý vị biết là có một số điều khoản mà phía dân chủ họ phản đối họ cho rằng là ông Joe Biden đã nhân nhượng quá nhiều đó là những cái đòi hỏi về công ăn việc làm để có thể nhận được trợ cấp xã hội. Tức là đối với tem phiếu thực phẩm và đối với trợ cấp xã hội bằng tiền mặt. Thì bây giờ có cái điều khoản hạn chế tức là những người trưởng thành cho đến 54 tuổi tức là 54 tuổi hoặc uh, trẻ hơn thì muốn được nhận tan phiếu thực phẩm hay là những cái trợ cấp về tiền mặt đặc biệt là tan phiếu thực phẩm thì họ phải xin việc và ít nhất là họ phải tham gia huấn luyện về công việc 
trong ít nhất là 80 tiếng đồng hồ trong một tháng thì mới được nhận, mới được extend cái chương trình nhận trợ cấp xã hội, nhận trợ cấp tan phiếu của mình. Thứ hai nữa, thứ hai nữa là quý vị biết là cái trước đây thì khi đi dạo trong khu phố, có lẽ quý vị cũng thấy các sân vườn ít cỏ hơn, nhiều cây bản địa hơn. Sân vườn quý vị trông thế nào? Quý vị sẵn sàng thay sân cỏ cần nhiều nước bằng cảnh quan đẹp, hiện đại và tiết kiệm nước chưa? Nếu quý vị cư ngụ ở quận Santa Clara, các chương trình quan tiền khuyến mãi của Valley Quarter có thể giúp trả chi phí nâng cấp. Truy cập qua TheSavings.org ngay hôm nay để kiến tạo sân vườn của quý vị nó áp dụng cho 49 tuổi trở về trước tức là hoặc trẻ hơn thì bây giờ cái cái hạn tuổi nó tăng lên là 54 tuổi à, ngoài ra nhưng mà cái chương trình này cái đòi hỏi yêu cầu về tức là miễn trừ cái đòi hỏi yêu cầu này thì không có áp dụng cho để đối với chương trình Medicaid tức là cộng hòa yêu cầu là đối với cả Medicaid thì bây giờ cộng hòa nhượng bộ về Medicaid thứ hai là trước đây nó chỉ có miễn trừ tức là nó không có bao gồm đối với những người mà tức là những người mà áp dụng cho cái đòi hỏi công việc thì đối với những người cho tới 50 tuổi, 54 tuổi và không có con cái thì trước đây thì cái này miễn trừ nó được áp dụng cho những người mà bị bệnh nặng hay là một số cái trường hợp khác thì bây giờ nó được mở rộng tức là cho cựu chiến binh, cựu chiến binh có thể nhận được cái trợ cấp tem phiếu thực phẩm mà không có theo những cái đòi hỏi về quy định làm việc. Thứ hai nữa là những người vô gia cư và phía dân chủ thì họ đã đánh bóng phía tòa và đốc đánh bóng cái điều khoản này tức là chương trình này nó được mở rộng cho đối với cựu chiến binh thì đây được xem là chiến thắng của họ. Còn phía Cộng Hòa họ phản đối, họ phản đối vì cho rằng những cái đòi hỏi những cái đòi hỏi về à, cắt giảm chi tiêu của chính phủ thì nó không có được, nó không có chặt chẽ, tức là đối với những cái họ muốn là áp dụng chặt chẽ hơn nữa, đối với nhiều cơ quan đối với nhiều khu vực hơn nữa và quý vị biết từ từ ngày hôm từ hôm cuối tuần cho đến giờ tức là kể kể từ lúc được công bố đến nay thì thông tin vẫn còn nhiều thông tin chúng ta chưa được biết đó là những, những cái thông tin trước mắt mà hương nhân nắm được hương nhân muốn chia sẻ với à, muốn chia sẻ với quý vị và à, quý vị à, quý vị biết là ngoài ra thì bây giờ ngày hôm nay thì mọi tin tức đều đổ dồn vào cái diễn biến tại Texas chuyện gì xảy ra vào hôm thứ bảy vừa qua khi mà hạ viện Texas đã bỏ phiếu để luận tội ông tổng biện lý ông Ken Paxton ông Ken Paxton hương nhân không có nhắc lại nữa là trong thuốc suốt thời gian vừa qua ông đã có những cái tranh chấp và ông tố cáo tức là phía hạ viện Texas quý vị phải nhớ Ken Paxton là cộng hòa và hạ viện hay là thượng viện cộng của Texas Quốc hội của tiểu bang này thì do Cộng hòa kiểm soát và thậm chí Cộng hòa kiểm soát với một khoảng cách khá xa. Tại Thượng viện là 19-12, còn tại Hạ viện là hình như là 85, 85 trên tổng số là 149 dân biểu tại Hạ viện là Cộng hòa. Bây giờ trong suốt từ tháng 3 cho đến nay thì có một ủy ban điều tra của Hạ viện đã điều tra ông Ken Paxton và sau khi điều tra xong thì họ đã đề nghị là luận tội ông Ken Paxton Mà Ken Paxton sau khi đòi hỏi là cái khoản tiền mà sát thô đao Tức là dàn xếp cái vụ kiện mà ông ta bị nhân viên của mình tố cáo là đã nhận hối lộ Đã uh, đã nhận hối lộ Thì ông đã quay sang cắn ông chủ tịch của Hạ viện Cộng Hòa Đó là ông Phelan Và bây giờ ngày thứ bảy thì Hạ viện Cộng Hòa đã bỏ phiếu lượng tội ông Ken Paxton với một cái tỷ lệ phiếu áp đảo. Quý vị biết là 60 trên 85 nhà lập pháp của Cộng Hòa tại Hạ viện đã đồng tình bỏ phiếu lượng tội, đã đồng tình luận tội ông Ken Paxton. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Bây giờ họ đồng tình luận tội rồi. Thì như vậy Ken Paxton tạm thời bị đá văng ra khỏi cái ghế 
tổng biện lý của tiểu bang Texas, tức là công tố viên hàng đầu của tiểu bang Texas. Ông bị đá văng ra. Và tạm thời thì phụ tá hàng đầu của Ken Texans sẽ lên thay thế. Và đây là quyết định của ông Greg Abbott, ông thống đốc của tiểu bang Texas, tức là phụ tá hàng đầu của ông Ken Paxson sẽ tạm thời làm những cái công việc, những cái nhiệm vụ thay cho chủ của mình trong thời gian mà ông chờ phiên xét xử luận tội. Và phiên xét xử luận tội sẽ diễn ra tại Thượng viện. Bây giờ quý vị biết chuyện gì xảy ra. Đó là vào cuối tuần qua thì ông Donald Trump đã lên trên mạng xã hội đưa ra lời cảnh báo bất cứ người Cộng hòa nào mà bỏ phiếu ủng hộ luận tội đồng minh của ông ta bởi vì Ken Paxson là đồng minh của ông Donald Trump thì tôi sẽ chiến đấu, tôi sẽ đấu tranh đến cùng để chống lại quý vị đưa ra lời cảnh báo như vậy thậm chí Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo như vậy và ông bảo rằng là tất cả mọi người đều đồng tình quý vị đồng tình với tôi đây là một cái thủ tục rất là bất công dành cho Ken Paxson và phải ngăn chặn cái thủ tục này Quốc hội nằm trong tay Cộng hòa. Đây là một thống đốc Cộng hòa. Sở dĩ Donald Trump phải lên tiếng cảnh báo tại vì đây là đồng minh của ông Donald Trump. Ken Paxton là tổng biện lý đã để thỉnh nguyện lên tối cao pháp viện. Yêu cầu tối cao pháp viện can thiệp đảo ngược lại kết quả bầu cử tại những cái tiểu bang trọng yếu mà cuối cùng thì tối cao pháp viện đã bác bỏ cái thỉnh nguyện này. Đây là một đồng minh hết sức là quan trọng. Nhưng mà kết cục là gì? Cộng hòa tại tiểu bang Texas, họ làm lơ, họ phức lờ cái lời cảnh báo của ông Donald Trump. 60 trên 85 nhà lập pháp Cộng hòa bỏ phiếu luận tội ông Ken Paxson. Và điều này nó cho thấy là một dấu hiệu, một dấu hiệu là cái quyền lực của ông Donald Trump là một ứng cử viên của Cộng hòa vòng sơ bộ năm 2024 và là lãnh đạo của Cộng hòa thì cái quyền lực của ông trong cái vụ này hình như là nó không có suy nghĩ gì hết đây là dấu hiệu cho thấy là quyền lực của ông Donald Trump đang, quý vị biết là đang suy yếu dần tại một cái tiểu bang mà gọi là tội tiểu bang đỏ rực tiểu bang thành lũy của Cộng hòa tại đây và Donald Trump cùng với đồng minh của mình là nhấn mạnh cái việc là lãnh đạo của Cộng hòa tại tiểu bang không có lên tiếng. Donald Trump gọi Greg Abbott là mission in action, tức là biệt tâm vô tích, không có lên tiếng trong một cái cuộc chiến, trong cái cuộc chiến luận tội này. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay thì Hạ viện Cộng hòa ở tiểu bang Texas đã đề cử 10 giám đốc, 10 giám đốc luận tội. Những người này Quý vị phải nhớ là nếu mà mình so sánh cái luận tội ở trong quốc hội với một cái vụ án hình sự ở bên ngoài thì cái bỏ phiếu luận tội họ đưa ra quý vị biết là hình như là mười mấy cái điều khoản luận tội chống lại ông Ken Paxson. Và cái cuộc bỏ phiếu luận tội vào hôm thứ Bảy vừa rồi đó là một cái bản cáo trạng mà một vụ án hình sự phải được đưa ra xét xử thì trong cái vấn đề luận tội xét xử tại Thượng viện và các giám đốc luận tội tại Hạ viện sẽ đóng vai trò là công tố viên và phía ông Ken Paxton thì có đưa sẽ đưa ra luật sư và sẽ biện hộ trong cái phiên xét xử tại Thượng viện Bây giờ quý vị biết là 10, 10 nhà lập pháp của Cộng hòa cũng như dân chủ tại Hạ viện đã được đề cử, đã được đưa ra để đóng cái vai trò là công tố viên luận tội ông Ken Paxton. Ngày hôm qua chủ nhật, ông Ken Paxton đã gửi lên cho Thượng viện, văn phòng Thượng viện của tiểu bang Texas. Trong đó ông vạch rõ cái chiến lược biện hộ của ông, ông sẽ biện hộ những cái điểm nào. những Và trong đó có có cả ý kiến của phụ tá của ông người mà bây giờ đang đảm nhiệm thay ông cái vai trò là tổng biện lý tiểu bang Texas. Bây giờ ở bên ngoài họ đánh giá là cái phiên xét xử này nó cũng không có đi về đâu. Tức là Ken Paxson cuối cùng thì cũng sẽ được trắng án. Lý do 
được tha bóng được trắng hát lý do tại vì bây giờ cộng hòa là chiếm 19 trên 12 tại thượng viện mà trong cộng hòa đó quý vị biết là ông Ken Paxton từng làm dân biểu ở hạ viện rồi lên thượng viện tức là ông làm những ông làm chung với những thượng nghị sĩ ở tiểu bang rất là lâu rồi lâu năm rồi và trong trong thượng viện thì có vợ ông vợ ông là thượng nghị sĩ ở trong thượng viện quý vị biết là mối quan hệ rất là chặt chẽ ngoài ra đó nếu từ giờ cho đến khi mà phiên xét xử xảy ra mà Greg Abbott hay là phó thống đốc của tiểu bang Texas mà không mà lên tiếng ủng hộ Ken Paxton thì coi như là xong đó là theo cái phân tích đánh giá từ bên ngoài ngày hôm nay thì chuyện gì xảy ra Ngày hôm nay thì Thượng viện cho biết là họ sẽ thành lập một ủy ban gồm 7 thượng nghị sĩ và ủy ban này sẽ đưa ra cái đề nghị về những cái quy định về cái phiên xét xử luận tội và sẽ họ đến ngày 20 tháng 6 thì họ sẽ đưa ra những cái đề nghị của họ trên sàn Thượng viện và sau đó thì Phó Thống đốc tiểu bang Texas sẽ chọn một cái ngày để thượng viện sẽ chọn một cái ngày để thượng viện xét xử luận tội và cái ngày này thì nó không có sau ngày 24 tháng 8 như vậy bây giờ chúng ta đã có cái mốc thời gian tức là 20 tháng 6 thì ủy ban của thượng viện sẽ đưa ra một số đề nghị về những cái quy định và những cái những cái vấn đề mà liên quan đến phiên xét xử Thứ hai nữa là cái ngày xét xử nó sẽ không có sau ngày 24 tháng 8, tức là trong khoảng 3 tháng nữa, lâu nhất là trong 3 tháng nữa hoặc là có thể sớm hơn. Đây là cái lần luận tội lần thứ 3 trong lịch sử của tiểu bang Texas, lần thứ 3. Và nó là lần đầu tiên trong 50 năm qua, lần gần đây nhất là hình như là và những năm thập niên 1970 và luận tội một vị thẩm phán ở tiểu bang Texas và số phận của Ken Paxton đang treo mành số phận chính trị thì đúng hơn đang treo mành nhưng mà như Nguyên Nhân nói theo phân tích thì có thể là ông sẽ được thoát tội và có thể sẽ được tha bẩm Thưa quý vị, à, chương trình ngày hôm nay là chương trình ngày lễ cho nên cho phép Hương Giang được kết thúc sớm hơn thường lệ và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.